阿姨越看越觉得你跟我们家珊珊般配，你们俩好好聊。阿姨还等着你们，早点把婚事给我定下来。吃点什么？我这里肥肠面卖的非常好。我要一个素小面，哦，一两。一两能吃饱吗？我这儿还没这么卖过，而且看你这样子也不像差这点钱的人。我没什么钱，也不是什么大老板。嗯、我不是那个意思。来吧，就坐那边吃吧，我马上给你打。混成这样，自己都快养不活。范总不去高档餐厅庆祝拿到订单，怎么跑到我这儿来？因为有人拜托我带你过去。哎呦，这个带进来干嘛？它虽然是几块钱的面条，但也不是那么贵。来，小范。这个好吃，谢谢阿姨。阿姨，我最近工作比较忙，没时间来看你。今天小范，多吃点啊。好，我多吃点。阿姨，我在公司待了三年，我相信公司的新电脑是卖的最好。我能不让珊珊吃吗？你投资失败，你欠了一百万，你说你凭什么让我女儿不吃苦？当初跟珊珊在一起，我就不同意，这不是白白耽误我女儿时间吗？今天叫你过来，是珊珊的意思。壮壮，我们还是分手吧，以后你别来找我了。妈，我们走。走。艾迪经理，这是我们公司新出的电脑，你别再来了，再怎么样我也不会用你的电脑了。行了，你看一下，行。怎么这么烦呢、啊？跟你说了没有？都要一下死死的。哎，你慢慢想。您是先吃饭还是先开会？是。今晚房子是首付，凑齐再说吧。你再吃一次。多少钱？三块。这么便宜。我我女儿病了，医药费还差一点，现在能挣多少算多少。我全要。你吃不了那么多的，你买回去放着，坏了浪费。我不是一个人吃，我跟我同事分着吃，能吃完，全给我装起来吧。啊，谢谢谢谢，我给你找钱。想起来了吗？哦，是你啊！<笑>你这是……哦、呃，这是我们公司生产的电脑，新品没有公司愿意试用，卖不出去。有多少？我全要了。没必要，你要不了那么多，我有两千多台呢。<笑>要得了，我公司大，要不要上去看看？正好我女儿也在公司，她病好以后啊，到处打听你的消息。他早就想见见你这个救命恩人了。如果离开以后，得到的会是什么？听说你新公司上市了。所以呢？还有这样，等了很久吗？他是谁呀、啊？哦，不认识，走吧。我,走我给你买了蛋黄酥，走。你别再难过，心里有话都不想再说。记得以后你要快乐，这世界没那么多因果。医生，怎么样？对不起，我们已经尽力了
怎么了？你不是死了吗？你做噩梦了。做梦？怎么了？我没事儿，有温度的。没事没事。哎呀！我找到狐狸了。哎，你怎么回事啊？走吧，绿灯了。我们得下一个红灯。我找到狐狸。你怎么回事啊？运气不行，要不我再评论你一条吧？不用了，你走吧。不好意思啊。我找到狐狸。走吧，绿灯了。东东，那不是吗？我跟昨天发生过一模一样的事儿。那你今天还会发生点什么？我等一下去公司，手机会摔坏的。那这样，我陪你到公司楼下，如果手机还摔坏的话，我们再想办法，可以吗？到了。没事的，你只是太紧张了。晚上见。哎，不好意思，不好意思，我跟昨天发生过一模一样。我等一下去公司，手机会摔坏的。对不起，你怎么回事啊？如果只剩最后一天，你想做什么？我想和你待在一起。那我们出去玩。我妈叫我回家一趟，你自己先回去吧。我妈叫我回家一趟，你自己先回去吧。那不回去吗？我就回家两天。我走啦，拜拜。对。我先走啦，拜拜。等一下，我送你回去。我过两天就回来了，你不用送我的。今天玩的开心吗？我记得捧你的脸，在双手之间，安静的看你的眼。大汉呢？对不起，我们已经尽力了。我跟你说个事儿，猴子商的女儿不是在我公司实习吗？不知道怎么回事，天天给我十几条十一条的发微信。什么意思啊？看上你了？不用告诉我，啊，这种事情你自己搞定就行了。我搞不定啊，投资商的女儿又任性，还说要跟你见面、哦，还说你把我给她，就送一套别墅给她。能分给我多少钱啊？你自己去谈呗。我爸说了，谁能给他找一个称心的女婿，就给他送一套别墅。别墅？嗯，我可不要。只要你答应我做一件事情，做够一百天，我就把证照让给你。什么事啊？
。每天早上八点半，从城南鲜花市场买束花，送给壮壮。只能坐公交车，来回也就两三个小时，坐满一百天，我就把壮壮让给你。我来回两三个小时，就给他买一束花，凭什么呀？凭什么？凭我跟他是男女朋友。想从我手里把我男朋友抢走，总得做点什么我做不到的事情吧？行。哎，这两天挺奇怪的，那小月送了我五六天花，送到最后一天跟我说这是最后一次见面了。这你就不懂了吧？想考验一个人是不是真的喜欢你，就让他长久的为你做一件平凡的小事儿，最清楚啦。你点我。聪明。